Saudara, inspeksi ke sejumlah pasukan khusus Angkatan Darat, Laut, dan Udara dilakukan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Hadi mengingatkan seluruh personel terkait tugas utama Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga persatuan bangsa. TNI adalah kentengnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan provisionalisme sekalian, maka kalian harus siap untuk ditentukan dalam rangka melawan khusus yang mencari-cari PTN Kesatuan dan Kesatuan Bahasa Makani. Instruksi dan inspeksi yang dilakukan Panglima TNI ke sejumlah pasukan khusus Angkatan Darat, Laut, dan Udara bukan tanpa alasan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Ahmad Riyad menyebut langkah ini sebagai respon atas kondisi masyarakat yang tengah gaduh karena perilaku oknum. Tak hanya itu, dia juga menegaskan TNI sudah mengindikasi ada sekelompok masyarakat yang bermain identitas dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Adalah bertujuan untuk Jangan ada, ya, jangan ada di Indonesia yang kita cintai ini ada orang-orang, ada sekelompok, ada siapapun juga yang mencoba merusak persatuan dan kesatuan. Kita TNI siap berdiri menegakkan itu semua ya, demi bangsa dan negara. Jadi itu. Ancaman terhadap pertahanan dan persatuan memang bisa datang kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan TNI memang menjadi langkah penting agar kelengahan tidak terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan inspeksi ke sejumlah pasukan khusus Angkatan Darat, Laut, dan Udara. TNI juga menyebut ada indikasi gangguan keamanan negara saat ini. Seperti apa sebetulnya kondisi keamanan negara ini? Saya bahas bersama Profesor Hermawan Sulistio, Kepala Pusat Kajian Keamanan Universitas Bayangkara. Kami memanggilnya Prof Kiki. Prof Kiki dengan Riko, selamat sore. Selamat sore. Uh, Prof, Panglima inspeksi ke pasukan khusus, kesannya ada kesan mendadak. Panglima juga bilang jangan biarkan persatuan hilang oleh provokasi dibungkus identitas. Pangdam Jaya lebih frontal lagi. Apa yang Anda baca? Pertama, konsolidasi um, pengaruhnya, bukan konsolidasi kewenangan uh, Panglima TNI yang sekarang ini uh, sudah... Saya nilai sudah selesai setelah waktu naiknya itu masih head to head dengan sisa-sisa pengaruh eh, Panglima TNI yang lama, nah, Kadut Normantio. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kata kunci dalam eh, apa membangun wibawa, wibawa ini sangat berkaitan dengan okay, mandu. Komando bisa oh, lima TNI eh, tanpa sudah yakin, tapi masih memerlukan penegasan karena eh, apa? Eh, beliau kan dari angkatan udara. Eh, awalnya kita semua tahu mengalami problem legitimasi khususnya dari angkatan darat. Gitu. Nah, kalau kita bicara angkatan darat, kekuatan pemukul utamanya itu Kopassus. Yeah. Kopassus. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Kostrat, gitu, misalnya. Tetapi, eh, lima TNI secara normatif itu eh, memiliki hak untuk menggunakan Kopassus. Okay. Hanya Panglima TNI dan eh, Presiden. Apa yang ingin ditunjukkan Panglima? Ya, seperti nada marah yang keluar dalam pidatonya eh, Panglima itu kayak jangan macem-macem lah. Ke siapa, ke, Prof? Eh, ya, eh, pada secara spesifik pada kasus ini eh, langsung ke KRS, ya, ke Habib Rizik itu, tetapi eh, secara implisit juga pada kubu-kubu, kubunya atau kelompok-kelompok atau Orang-orang yang ada di kubunya e, Rizik, seperti e, Gatot Normantio atau yang lainnya yang 
semua orang menduga ada orang kuat di belakangnya gitu. Nah, jadi pesan itu sangat jelas, tegas eh, dan eh, head to head. Nah, kata kuncinya adalah pengendalian pada pasukan-pasukan eh, khusus ini. Ya, tapi sebesar itukah ancamannya? Hmm, kalau saya lihat ancamannya justru internal gitu. Ini persoalan hmm. konsolidasi TNI karena eh, masalah eh, apa positioningnya Gatot Normantio kemarin ya, sehingga terutama kaitannya dengan angkatan darat oleh karena itu eh, saya menduga salah satu pertimbangan untuk menaikkan status marinir sekarang menjadi bintang tiga eh, hmm. itu dan kormarnya itu eh, Majen Tono itu sebentar lagi legend dia Lenan Jenderal karena statusnya naik kalau statusnya naik artinya apa konsolidasi eh, power di dalam tubuh militer dalam tubuh eh, TNI secara keseluruhan keseluruhan sudah sudah hampir tuntas lah saya yeah. kira tidak ada satupun kekuatan penanding untuk menghadapi secara inter uh, Prof tapi yang dikatakan Panglima, terutama uh, selain Panglima juga yang bersuara sangat lantang adalah Pangdam Jaya, uh, Majen Dudung. Majen Dudung uh, seruannya sama, ancaman persatuan, uh, kesatuan, tapi ada soal uh, FPI disebut juga Baliho kemudian diturunkan, ada juga video viral kendaraan taktis pasukan elit uh, TNI di depan atau di area markas FPI, apa yang Prof. Kiki baca? Se -se Sefrontal selama, itu Pak? Iya karena selama ini kan FPI bisa semena-mena kemana-mana gitu Karena menganggap atau percaya bahwa TNI ada di pihak mereka Dari zaman uh, Panglima sebelumnya gitu hmm. Bahkan setelah Pang, Pak Adi sekarang jadi Panglima ya, apa Kesan itu masih sangat kuat sehingga mereka berani melakukan apa saja gitu ya sementara polisi yang yang agak lebih keras menghadapi FPI eh, selama ini dan eh, Bibrisik itu eh, dianggap musuh gitu dianggap musuh jangan lupa bahwa Bibrisik pernah ditahan oleh eh, Polda Metro sekian tahun yang lalu gitu nah artinya apa eh, kalau sekarang ada apa kendaraan taktis rantisnya TNI jalan-jalan muter-muter patroli sampai di di e, petamburan itu pesan yang sangat jelas bahwa kami sudah selesai persoalan internalnya gitu. jadi hmm. jangan macam-macam panglima akan memerintahkan ini e, anda jual saya beli NT jual ane beli kan gitu Prof, tapi apa nggak berlebihan uh, ditampilkan ke publik? Kayak misalkan TNI menurunkan baliho, kendaraan taktis. Itu kendaraan taktis yang betul-betul uh, apa serius kan, Prof, jenis kendaraannya. Uh, apa menurut Anda gimana? Kalau Prof Jimli ya. bilang jangan seperti jangan seperti perang. Kalau Anda melihatnya gimana? Eh, itu pesannya itu bukan ke mereka. Pesannya itu ke sesama uh, TNI, oknum TNI. Karena apa? Di tingkat bawah saja ada anggota TNI, prajurit TNI yang ditugas mengamankan kedatangan e, e, Rizik kemarin itu nyanyi-nyanyi sambutan e, dengan nada gembira gitu loh. Dan ini e, artinya kan kebijakan pimpinan itu nggak dianggap di level bawah gitu. Jadi masih ada pesan seperti itu. Jadi kalau gelar rantis atau gelar kekuatan yang lain itu sama dengan ngomong ke teman-temannya sendiri jangan macam-macam kita sekarang solid gitu jangan bawa-bawa ke ruang politik kira-kira kayak gitulah ya, tapi di panggung depan apakah itu semua menurut Prof Kiki gimana kalau misalkan kita warga dipertontonkan hal-hal uh, semacam ini saya mengerti bahwa ini pesan ke yang tadi anda katakan ke sesama uh, di internal gitu. Ya, kalau eh, sejauh tidak ada tindakan-tindakan eh, yang berlebihan terhadap eh, warga sipil, ya nggak masalah. 
kecuali kemudian TNI melakukan sesuatu yang biasa kita sebut dengan pelanggaran HAM. Ya. Hmm. Ngambil tindakan-tindakan yang eksesif, yang berlebihan. Gitu. Karena eh, persoalan seperti apa? Persoalan seperti eh, kasus apakah eh, kerumunan itu melanggar undang-undang, dia masuk ke ranah pidana atau pelanggaran administrasi saja, itu kan ranahnya polisi. Gitu. Tetapi kalau sudah nyangkut kedaulatan, yang menjadi persoalan di ruang publik adalah persepsi dan parameter-parameter eh, kapan sudah suatu tindakan eh, sipil itu dianggap mengancam kedaulatan eh, dan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah menjadi ranah TNI itu eh, batas-batasnya kan tidak jelas, tidak nah. tegas karena mm -hmm. parameternya tidak tertulis. Gitu. Karena kan TNI berhubungan dengan pertahanan negara Uh, sementara uh, kalau Prof Kiki melihatnya gimana? Apakah ini sudah melewati batas berlebihan ini, atau masih wajar-wajar eh, aja atau gimana? Itu itu garis batas yang tegas kita letakkan uh, pasca reformasi 98. Tetapi di dalam perkembangannya kalau undang-undang uh, saja itu ada undang-undang TNI pasal 7 yang mengatur mengenai OMSP, operasi militer selain perang, itu satu. Hmm. Yang kedua, eh, apa diakui atau tidak, disukai atau tidak, salah atau benar, faktanya adalah eh, TNI masih merupakan satu kekuatan politik ke dalam hal pengaruh. Secara formal kan tidak sudah selesai. Gitu. Nah, eh, sehingga dengan konteks inilah kita membaca perubahan-perubahan yang belakangan gitu dan TNI menganggap persepsi ancaman terhadap kedaulatan itu tidak hanya dari luar eksternal tapi juga internal gitu. Nah tetapi persoalannya seperti yang saya sebut tadi garis batasnya itu apa sih gitu? Ini yang debatable kalau pengacara sama kalangan sebagian ya kalangan civil society. E, pasti menolak itu Tetapi kalangan civil society yang lain Yang merasa terancam dengan anti pluralisme Yang dikampanyekan oleh FPI dan Habib Rizik Itu pasti akan mendukung Kalau Prof. Kiki melihatnya itu, gimana? Sudah melewati garis ya. batas belum? Kalau tadi Anda bilang debatable kalau Anda Oh saya lihat sudah, sudah di ambang batas itu Seringkali sudah bagaimana seorang Pemimpin seperti itu, eh, maaf ya, eh, menyebut Pancasila itu dipantat segala macam. Itu kan, eh, ini ideologi negara, ideologi hmm. negara gitu. Nah, apapun keyakinan itu eh, sudah eh, dan tidak diproses setelah itu kan gitu. Nah, ada banyak lagi kan semua statementnya yang lain lalu eh, apa pengibaran bendera-bendera. Ya yang identik dengan ISIS sementara. Ya. Eh, Tapi kan ada polisi ini. Prof Kiki. Ya. Tapi kan ada kepolisian yang sebetulnya juga nah, bisa menghandle ini semua. Kan ini Apakah TNI juga ini, perlu ikut? Eh, polisi kan selama ini sudah berusaha ngepres, mengambil langkah-langkah yang lebih keras terhadap FPI. Tetapi kan dimusuhi bukan hanya FPI. Ini kalau mau jujur kan kelompok politik yang lama. Kelompok politik yang kalah dalam eh, pertarungan eh, tahun 98. Nah, kelompok-kelompok ini masih punya uang, masih punya kepentingan ekonomi, masih punya kepentingan politik. Nah, eh, sehingga ini mengganggu kepentingan-kepentingan itu. Orang kalau punya uang 6.000, 7.000 triliun, itu, eh, itu bisa berbuat apa saja kok. Itu datanya data terbuka. Nah, Bagaimana kita melihat hanya eh, 40 tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu, eh, apa Presiden Indonesia itu satu dari 10 eh, orang terkaya di dunia. Gitu. Nah, kepentingan politik dan terutama kepentingan ekonomi yang terganggu ini pastilah harus, eh, pasti akan dilawan. Hmm. Akan dilawan. Nah, eh, yang dilakukan TNI itu sudah mengganggu itu, gitu.
Okay. Kecuali ya Pak Gatot tentunya, karena Pak Gatot ada di kubu itu. Prof, kalau Panglima kan uh, tidak secara langsung uh, bilang, tapi kalau Pangdam Jaya, uh, Majen uh, Dudung, itu secara jelas bilang kalau perlu FPI dibubarkan. Uh, apa yang anda, apa yang terjadi menurut anda? Ya, itu kan kewenangan pengadilan, kewenangan ke, untuk membubarkan dan lewat prosedur hukum bisa dilakukan melalui polisi. Itu artinya apa? Bilang ke polisi majulah ke depan sana, bubarin aja di ini aja gitu. Jika kami di belakangnya polisi kok kira-kira gitu. Karena selama ini kan eh, polisi dianggap musuh. oleh FPI, sementara eh, TNI dianggap teman. Gitu. Hmm. Sekarang ini pesannya sangat jelas. Gitu. Kami bukan temannya FPI, kami mau di belakang polisi kalau polisinya mau melangkah gitu. Ya kita tunggu aja polisi berani apa enggak. Baik, terima kasih Prof Kiki, Profesor ya. Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Universitas Bayangkara.